ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਵਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਵੇ ਕ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਗਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਵੱਡੇਗਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਆ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 17 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ 370 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾਇਆ ਪਰ ਕੀ 370 ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਡਰ ਬਹਾਦਰ ਆਸਮਲੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਐਂਡ ਰਿਲੈਂਟਲੈਸ ਵਿਮਨ ਨੂਦੀਪ ਕੌਰ ਜਿਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਐਵਰੀਬਡੀ ਨੋਸ ਅਬਾਊਟ ਹਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਨੂਦੀਪ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਦੈਨ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਯੂਰ ਇਵੈਂਟ ਐਟ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਛਾਤਰ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਵੇਅਰ ਏਬੀਵੀਪੀ ਕੇਮ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ and uh, how is it sara protest di life ye kidda shuruaat hui idhar nu matlab shuruaat ta bachpan to hi ho gayi si kyunki ek eh ji family jinna nu matlab assi bachpan to hi dekhde ha ki bahut struggle karni pendi hai apni padhai de vaste vi hai na kithe vi jane hai apa apa matlab ghar diyan zaruratan pure karan de layi apni zaruratan pure karan de layi vi hamesha struggle karni pendi hai kyunki upper class de bachchan nu ta hi pata hi nahi hunda ki oh cheez aayi kive ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੈਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਫੀਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੀ ਡਰੈਸ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਗੀਤ ਵਗੈਰਾ ਗਾਉਣੇ ਨਾਰੇ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣੇ ਐਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਣ ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਛਾਤਿਕਤਾ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਦੋਂ ਰ
ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਣਾ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਥਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਥਾਣਾ ਸੀਗਾ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-7 ਦਿਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਸੀ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾਲ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀ ਉਸ ਰੇਪ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੜਕੀ ਦਾ 8 ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਹਨਾ 8 ਦਿਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਨਾ ਬੈਠੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਉਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸੀ ਬਾਕੀ ਦੋ ਅਮੀਰ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਮੀ ਜੌਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਆ ਵੱਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤਨਾੜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਵੱਡਿਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦਲਿਤ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੇ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਤਲਬ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ ਉਹ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟਿਆ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਹੋਏਗਾ ਇਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਰਪੰਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਸੀਐਮ ਬਣ ਗਏ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਨੇ ਤਿਆਰ ਆ ਹਾਂ ਜਿ
बिकॉज ऑफ दिस फार्मर प्रोटेस्ट उस तो बाद हूँ बी एस पी नाल अलायंस है तो फिर ये पार्टी दलित दे दलित भाईचारे को उपर लैके आने ली कुछ नहीं कर रही है जेकर कुछ करना हों मेरे ख्याल काफ़ी कुछ कर चुके होंगे तुम्हें गल कर दो एक छोटा एक दो छोटा उदाहरण जेकर मैं देव तो फैक्ट्री ए ना एक ट्रेड यूनियन बनिया होंगे ट्रेड यूनियन ने किया कि मजदूरों के हकों की आवाज़ चुकने वास्ते होंगे ने भी चलो जो मजदूर के नाल कोई धक्का हों ट्रेड यूनियन लड़ती है तो वह विचार बच्चे विचाले वो होंगे कि बई मजदूर की गल मनवाण वास्ते वो होंगे ने पर उ की होंगे वो समझौता समझौतावादी बन गए ने हूँ जो जिमें मजदूर तो प्रोटेस्ट कर रहे धरना कर रहे कि सूँ इन्नी सैलरी मिलनी चाहिए है वो भी हज़ार की मांग कर रहे हैं उन्होंने अठ हज़ार मिल रहा वो नौ हज़ार तो कह कि नौ हज़ार से गल होगी उदो आप पिछे करना प्रोटेस्ट में आप धरना नहीं लाने उदू तो यही कुछ अगे चल रहा वह बहुजन समाज पार्टी कि बनी आ तो कि पक्ष पूरे रही है वह जग जाहिर है सारा अज आम जनता के आप देखा कि दलित दे मजदूरों का कि ज़्यादा बुरा हाल आ खेत मजदूरों का बुरा हाल आ फैक्ट्री के मजदूरों का बुरा हाल आतों के लगातार रेप हो रहे हैं बच्चों में उन्होंने पढ़ाई नहीं मिल रही लगातार मजदूरों का धक्का हो रहा वो कितने ने पार्टियाँ कितने नहीं है मैं ये मजदूर अधिकार संगठन से थोड़ी नैक्सट क्वेश्चन चाहूँगी इस तो पहले मेरी एक चीज़ मैं थोड़ा जरूर पूछना चाहूँगी नुदीप जिस तरह थोड़े नाम के नाल भी तुम कितने भी अपने नाम की सर्च करके देखना कभी दलित गर्ल लिखे आता है राइट इदा क्यों अगर मतलब कोई होर लड़की है तो वो कास्ट नाल लग के नहीं होंगी कि ये एक रैपूटेन बनाने का जरिया बन गया कि थोड़े तो नाम ना एक दलित वर्ड लगा के उस भाईचारे की सोच में थोड़े तो नाम ना जोड़ना ताकि थोड़े तो तरस आए या कुछ इदा की फीलिंग आए देखो एक बाजार तैयार किया जाता एक समाज तैयार किया जाता जेडे समाज के आप रहने वो जेकर कोई अमीर कुड़ी होंगी मेरे ख्याल कदम नहीं वह जोड़े एक अमीर कुड़ी है अमीर कुड़ी की गल सुनो वो नहीं जोड़ा जाऊगा दलित क्यों जोड़ा जाएगा क्योंकि सब तो वीडी आबादी दलित आँदी है उन्होंने दलित बोलिया जाता है क्योंकि बहुत सारे आप देखते हैं किताबा पढ़ते हैं आप मिट्टी तो मनुख तक किताब है होर भी बहुत सारे किताबा ने आख्या जाता कि उन्होंने ये बार बार रिलाइज करवाया जाता है थोड़े तो पुराने कर्मों के वो ने फल ने ता करके यही ने तुम यही काम कर रहे तुम दिता गया तो वो दलित वो जान बुझ के मड़िया गया है ना वो मतलब मजदूर एक्टिविस्ट है ना लेबर एक्टिविस्ट कहें बजाय दलित एक्टिविस्ट कहें नहीं असी मतलब मैं भी बहुत सारे ने कहा कि तुम दलित एक्टिविस्ट तुम की कहने जो मैंने कहें भी तुम थोड़ी कोई मतलब इंटरव्यू वगैरह लैनी है तुम अपनी है ना इनफोरमेन भेजो तुम की हो जेकर मैं कहनी मैं लेबर एक्टिविस्ट हाँ कहें बाकी दलित एक्टिविस्ट कहें मैं क्यों उन्होंने सोचा कि तुम की चाहते हो कि असी दलित लाइए अपने आप असी तो कहने कि आप लड़ते हैं लड़ाई समाज के समानता समानता होनी चाहिए है पर खुद आप जो वे वे लीडर ने जोड़े अपने आपू कहें मजदूर के लीडर अपने आप कहें किसान के लीडर अपने आप कहें यूनिवर्सिटिया के लीडर असी आम जनता की आवाज़ हाँ है ना उ कह रहे कि दलित एक्टिविस्ट आ दलित लड़की आलित दलित तो क्यों जोर तैयार है हालांकि लड़की तो क्यों नहीं मजदूर लड़की क्यों नहीं कह जाता जो कभी कोई इदा का रेप केस भी सुनते हैं उस भी लगता दलित कुड़ी नाल रेप कुड़ियाँ तो कुड़िया ने वो दलित हो कोई हो डज नॉट मैटर यस आई अग्री थोड़ा ओपरैसड समाज ने रखा है दलित समाज में बहुत तरह के जुलम ढाए गए हैं अज तो नहीं सदियों तो जो अपन परोस जाती है वो आप चीज़ खाने जो अपने कोई ऑप्शन नहीं आप उ खावे पर जेकर आप सवाल क्वेश्चन करा सवाल चका तो मेरे ख्याल लोग सोचने गए भी कि आप मतलब कहने कि बिना चीज़ तो अपने विचार नहीं आता अपना नहीं मतलब उस चीज़ कहना सोचते कि पहला विचार आया फिर चीज़ आई है ना पहला अगे सामने चीज़ होगी तो विचार आऊगा वो चीज़ तैयार की जाती है तो फिर लोग अगे सोचते नहीं है हाँ दलित तो लोग भी अगर दलित ही बोलन गए जेकर आप सवाल कर खड़ा करा आप कह कि मजदूर मजदूर गलत नहीं है पर दलित जरा जरा सू समाज ने देन दी है वो नहीं लाना चाहिए वो गलत है बिल्कुल नौदीप हाउ वॉज द एक्सपीरियंस सी ए किसान अंदोलन के एक तो एक मतलब लाइफ चेंजिंग ईवेंट्स सगिया कि थोड़ी जिंदगी बदल दी किसान अंदोलन ने बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल थोड़े बारे पता ही लोगों को किसान अंदोलन तो बाद लग्या बिल्कुल क्योंकि देखते आप मैं मतलब मैं अपनी जिंदगी ना पहला देखा उस तो पहला भी बहुत ज़्यादा लोग ने जिन्होंने सुब मतलब बचपन तो लैके हूँ तक बुढ़े हो गए हैं है ना जिन्होंने इन्नी स्ट्रगल की अज तक लोग उन्होंने जानते ही नहीं बहुत सारे लोग जो भीमा कोरे गाँव लैके मतलब है ना वो जेल के यू ए पी आ लग्या लोगों को पता नहीं कौन स्टैंडी डायड इन बिल्कुल कोई नहीं पता वो सिर्फ उन्होंने लोगों को भाई जी यूनिवर्सिटी कॉलेज से पढ़ते हैं जे लगातार सोशल मीडिया से एक्टिव आ आप मजदूरों जाके पूछ किसानों जाके पूछ रहे पिंड कौन आ नहीं पता 
ਪਰ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੀ 25 ਸਾਲ ਹੋਵਾਂ ਜੇ 25 ਸਾਲ ਹੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਸਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਚਲੋ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੀ ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਟਿਵ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹ ਉਹ ਨਿਗਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਚ ਕੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਚ ਲੋਕ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਹਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੱਲੀ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਵੀ ਵੰਡਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੁੰਡੇ ਐਂਟੀ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਐਨੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਅਟੈਕ ਕਰਦੂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਏਰੀਆ ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁੰਡਲੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਨਾ ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠ ਰਹੇ ਪਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਏ ਕੁਝ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੀ ਉਹ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਜਿਸ
ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਸਿਰਫ ਫੈਕਟਰੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਤਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਖਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੁੰਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਬਾਉਂਸਰਸ ਜੀ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਧਰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਤਲਬ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਇਥੇ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੇਤਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੇਤਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕੁੰਡਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਮੁੱਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਐਸ ਐਚ ਓ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ ਮਤਲਬ ਕਹੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਐਸ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੇਤਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਕਿ ਵੇਤਨ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਤਨ ਦਵਾ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਮੰਗ ਆ ਐਸਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆਪਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਤਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਰਾੜ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕੁੰਡਲੀ ਏਰੀਆ ਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਐਸਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੇਤਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਗੁੰਡੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਫਨੀ ਲੱਗਾ ਕੁਇਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਫੋਨ ਕਰੋ ਇਸ ਤੁਰੰਤ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ
मे बी ती एन एन आर सी एंड सी ए प्रोटेस्ट के इसके इन कानूनों के खिलाफ से मे बी किसान अंदोलन से भी तो एक तरह ना गाज गिरा हो इस करके तो अरैसट किया गया या ये सारा कुछ कि ये सिर्फ कंपनी ओनर के कहते हो लगता नहीं एक तो ये एक गल नहीं है ये काफ़ी गल् नहीं एक तो यह सब तो वीड्डी गल जी ये है चलो किसान अंदोलन चल ही रहा है ना सब तो वीड्डी गल कि वे वे फैक्टरी मालक ने जोड़े उन्होंने खिलाफ बोलना कोई आसान गल नहीं एक फैक्टरी की गल है कि सरसवाई स्टील ना की कंपनी है असं उ मतलब वेतन लैन लगे एक लड़का सी साढ़े छे हज़ार मतलब सिर्फ अस साढ़े छे हज़ार वह वेतन से है ना उधर रहा बकाया का असी चले गए मेरे नाल सके भी तीह जने साडिया टीम वंटी हुई चलो तुम उस कंपनी चले उस उस कंपनी चाहे को कुछ नहीं लाठे डंडे कुछ भी नहीं है ना कुछ झंडे ही साढ़े को चले गए वो बॉडर तो ही है जिते एक स्टेज लगे उ ही कंपनी उ चले गए तो वो कहें भी तुम कौन आई हला कर रहे हो तू कौन तू पैसे लेके आई इतने मैं क्या मैं खुद मजदूर हाँ पैसे लेके नहीं आऊगी मैं है ना मैं भी कंपनी चम कर दी हाँ तो उत्थे की होया अं क्या साढ़े छे हज़ार रुपए है तुम इन्ने वे करोड़पति मालक हो तुम है ना साढ़े छे हज़ार दे दो चले जावे कहीं तमाशा कर रहे हो तो साइड बेजती कर रहे हो मैं क्या दे दो चले जावे उत्थे की होंगे वो क्विक रिस्पोंस टीम में बुलाते हैं पहला क्विक रिस्पोंस टीम में पहले साइड लड़ाई हो गई साइड से खड़े हो गए तो कहें भी इस असं दो हाथ नहीं कर सकते क्योंकि पहले असं घुट चुके कोई क्विक रिस्पोंस टीम में क्योंकि ये तो मतलब असी दस दें खुले आम क्योंकि उन्होंने साढ़े फायरिंग की साढ़े लड़ाई हुई असी भी अगू कुटे उन्होंने उस तो बाद लड़े नहीं ये चीज़ा थानू कोर्ट के इस टाइम साबित करनी कि ईजी आ कि नहीं तुम साबित कर पा रहे नहीं साबित अं करा क्योंकि साढ़े को बकायदा साढ़े को प्रूफ ने साढ़े कोडियोस ने किस तरीके ने फायरिंग करते किस तरीके गुंडागर्दी करते किस तरीके पुलिस गुंडागर्दी करती है वो तो वो देखते हैं जी किस तरीके साढ़े न्याय हों प्रूफ होने के बावजूद भी पर उस टाइम तो की है कि साढ़े छे हज़ार देन की बजाय वो सौ नंबर वाली पुलिस आँदी है एस एच ओ आए इतने मतलब दो तरह की पुलिस आँदी है क्योंकि रिस्पोंस टीम आँदी है सिर्फ साढ़े छे छे हज़ार ना देना पवे क्योंकि सिर्फ साढ़े छे हज़ार का मसला नहीं जेकर अच्छ साढ़े छे हज़ार दें एक मजदूर को कल लख मजदूर खड़ा हो जूगा तो उन्होंने करोड़ों रुपए देने पै जाएंगे सिर्फ इस करके पुलिस भी दबा आ गुंडे भी दबा आते क्योंकि इस देने नहीं सुबह तो लैके सूँ शाम हो जाती है लड़द्या फिर कितने जाके पसी असी लड़ना छड़ते नहीं है उतों हथों पाई हो जाती है सूँ पुलिस कहीं थाने चलो थाने देवे असि काम मजदूर ने इतने कहते तो थाने किए कह दें थाने लैके ये पैसे फिर इन्नी लड़ाई हुई कि उन्होंने मतलब पैसे देने पे साढ़े छे हज़ार पर उस तो बाद खतरा वाधा गया साढ़े छे हज़ार मिले वो साढ़े छे हज़ार तो छे लख बन गया बहुत सारे मजदूर का वो मतलब दो मजदूर तो घटना वो पां छे सौ मजदूर की सैलरी मिल जाती है पांच छे लख रुपये तो वो बहुत ज़्यादा वीड्डी गल है उन्होंने क्योंकि पां छे लख उन्होंने वाले कोई वीड्डी गल नहीं हैगी गल है मजदूर की बगावत की मजदूर की बगावत भी खड़ी होगी लख रुपए करोड़ों रुपए भी मतलब उन्होंने देने पैणगे सिर्फ इसे गल करके सब तो वीड्डी गल यही है तो इस ईवेंट तो बाद रैसट किया जाता है बिल्कुल उस तो बाद यस टॉर्चर बारे मैं सुने थोड़ी सिस्टर ने बहुत वजी आवाज़ उठाई उस टाइम तो शी इज़ बीन अ बिग स्पोर्ट थोड़े लिए है ना एंड बहुत अंतरराष्ट्रीय ताकत मीना हैरिस प्रशांत भूषण रूपी कौर ब्रिटिश पार्लीमेंटेरियन थोड़े हक च बोले एने फिर बिच गल् आदि हाँ मैं मा, मैं मानती हाँ कि ऑफेंसिव लैंगुएज थोड़े ना यूज़ हो ही होएगी बिकॉज इदा ही पुलिस सिस्टम हैगा मैं मानती हूँ थोड़े तो टॉर्चर भी होया होगा आई अग्री बट वट आई एम फाइंडिंग वेरी हार्ड टू बिलीव अबाउट सैक्शुअल असोल्ट ए सैक्शुअल असोल्ट क्योंकि बिकॉज योर सिस्टर रेज वॉयस कि मेरी सिस्टर न सैक्शुअल असोल्ट किया गया दैन बट थोड़ा जी स्टेटमेंट है वो क्या नो नहीं सी है ना तो आप अग्री किया इफ आई एम राइट सो इना यह रौला क्यों पिया इस तरह का नहीं मैं ज़्यादातर मीडिया के यही क्या कि मैं किस तरीके का टॉर्चर होया मैं दसिया ना क्योंकि जो मैं गई हाँ मैनू मैं समझ नहीं आ रहा कुछ भी क्योंकि वकील मैं पूछ रहे मैं कि खुद तो मतलब रेप नहीं किया तो नहीं उस चीज़ में ना इन्ना क्या न्यूज़ पेपर के लगता है कि नवदीप का यही है, है कि उन्होंने कुछ नहीं किया उन्होंने पर देखो एक लड़की का हाथ फड़ना भी उन्होंने की मनिया जाऊगा पर वो उपर बैठते उन्होंने की मनिया जाऊ मीनस देर वॉज नो नॉट ईवन एक भी जानी लेडी पुलिस की मैंबर नहीं सी तो बिल्कुल कोई नहीं सी एक भी नहीं सी नहीं क्योंकि जीडिया वीडियो दिखा रहे हैं खुद पेश कर रहे हैं वो भी किनिया लेडी पुलिस दिखा रहे हैं जेंट्स पुलिस है सारी वो साडे को भी बकायदे वीडियो वो जेंट्स पुलिस है वो की है कि जेकर मैं मान रही हूँ कि बई हाँ असी सैलरी लैन आए थे हाँ मतलब मैं वो शामिल से मैं कुटमार नहीं सी कर रही है ना साढ़े तो वो तुम तुम भड़काया है ना उन्होंने मजदूरों को भड़काया तो हो कहें सारे का नाम दसो जो तो मैं मैं नहीं मान रही मैं नहीं दस रही उपर बैठ रहे दो जने मतलब एक औरत उपर बैठना उन्होंने की मना गया आप है ना 
ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੇਸ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਈਏ ਹੈਨਾ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੇਮ ਘਟਨਾ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਐ ਸੋਨੀ ਪਦੀ ਬੁਟਾ ਰੇਪ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਉਹਦੀ ਹਾਈ ਤੱਕ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਨਾ ਬਾਲ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਐ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਲਿਤ ਦਲਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੜਕੀ ਐ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੜਕੀ ਦਾ 14 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਰੇਪ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਇਹ ਸੋਨੀ ਪਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸੋਨੀ ਪਦ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਲੜਕੀ ਮਾਈਨਰ ਹੈ ਨਵਾਲਿਕ ਹੈ ਨਾ ਬਾਲਿਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਦਨ ਨਵਾਲਿਕ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਲਾਈਕ ਉਹ ਤਾਂ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਹੋਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਲਿਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮਿਲੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਹਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਸਿਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 30 40 ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਏ ਸੀ ਗਵਾਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੀਆਈ ਸਟਾਫ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਸੀਆਈ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸੰਮਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਲੜਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਹਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਂਦੀਪ ਕੌਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਔਰ 40 50 ਅਦਰ ਜੋੜੇ ਗਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੋਨੀ ਪਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਸਰ ਤੇ ਅਰੈਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਟਾਰਚਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ
ਔਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਸੁਧਾਰੂਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਤੇਲ ਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਘੁੱਟੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈਟਰਾਂ ਬੁਣ ਬੁਣ ਕੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਂ ਕੇ ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਸਟਡੀ ਆ ਹਨਾ 9 ਮਿੰਟ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਖੁੱਲਦੀ ਆ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਔਰਤਾਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 6 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਖੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਿ 9 ਮਿੰਟ ਮਿਲ ਜਾਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰ ਔਰਤ ਆ ਹਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੇਲੂ ਰਾਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਉਣ ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਤੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਲਾਉਣਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਪੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬੋਸ ਨੇ ਕੁੜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾੜ ਕੇ ਸੱਟੇ ਤੇ ਉਹਤੋਂ ਸਜਾ ਦੂਜੀ ਦੁਗਣੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੱਪੜੇ ਉਤਰ ਲਾਹੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਂਡ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਹਨਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਨੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਉੱਥੇ ਐਸਟੀਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੋ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਨੈਟ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਖਬਰ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ 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 ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁੜੀ 
ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਕੁਝ ਹੌਸਲਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਮੀਦ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਣ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੋਨੇ ਪੱਤ ਤਰੀਕ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਗਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਵਕੀਲ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੰਨਾ ਭਾੜਾ ਕਰਾਇਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਫੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਮ ਰੈਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਦੋਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਫੰਡ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੇਸਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚਲੋ ਇਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਉਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਹਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਵਗੈਰਾ ਵਜੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਨਾ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਭੱਜ ਦੌੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਹਨਾ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜ ਦੌੜ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਆਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋੜਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰ ਯੂ ਆਈ ਪੀ ਐ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਾਰਵਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਤਾਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਵੰਗ ਹਾਂ ਤੇ ਯੂ ਆਈ ਪੀ ਐ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਜਣੇ ਗਏ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿ ਬਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਚਾਰ ਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਾਰ ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ 4 ਨੰਬਰ ਗੇਟ ਆ ਹਨਾ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਆਰਟਸ ਫੈਕਲਟੀ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛੇ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹਜੇ ਚਾਲੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਪੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਲਾਏ ਗਏ 88 ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਗੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਰੀਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲਰ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਉਹ ਨਾ ਪੰਜਾਬ
ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸੰਸਾਧਨ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 10 ਸੀ ਉਹ 5 ਹੋ ਗਏ 5 ਤੋਂ 4 ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਨਾ few words for prime minister modi ohna vaste te hi hai ki jidon to ho aaya mere khayal de vich ik vi changa kaam ohna ne kita ni je ka apan ohne and bhagtan to puchde to oh ehi kende ne ram mandir di usari kiti de 370 ohna ne hataya par ki 370 hata ke ohna ne changa kaam kita ki aaj ram mandir banaun de naal jehde mazdooran nu aaj roti mili hai ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਰੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਂਗਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਏਪੀ ਐਨ ਐਸ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਦੀਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ 5 ਇਅਰਸ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਰ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਘਰੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਰ ਜੋ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹਨਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਨਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਰਨਾ ਹਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਰਵੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਨੌਦੀਪ ਫਾਰ ਬੀਇੰਗ ਹੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾ